Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua uh, Anda semua bersama dengan saya di channel Jom and Max bersama-sama Cikgu Razif Ataupun Cikgu R Iaitu saya ha. Saya lagi Baik, so saya nak tunjuk Akal ini adalah bahagian yang terakhir iaitu 3.2 uh, Saya ambil dulu contoh yang ringan Mungkin lepas ni saya mungkin akan buat soalan kebat ataupun hot Semua saya tunjuk dulu di bahagian ringan Ok So dia boleh di sini Dan sistem persamaan linear melibatkan satu persamaan linear Dan satu persamaan tak linear Itu yang kita ada pada 3.2 So saya tulis sikit Di ujung ni So ini di bahagian 3.2 So Bab ketiga Haa uh, yang kedua lah Jadi So apa yang kita faham di sini uh, Persamaan ini ya, Kita tahu dia adalah Memegang sistem yang lama tu Y sama dengan MX Tambah C Yang awak belajar masa kita tiga Iaitu sebagai contoh Saya tulis Y sama dengan 2X Tambah tiga Ni contoh Okay yang ni pula Satu persamaan tak linear ni Apa dia Iaitu Sebagai contoh Di sini ada X square kan lah. So dia uh, Merujuk kepada Persamaan lengkung Okay, yang dipanggil kuadratik Bagi okay, contoh yang ni pun adalah persamaan tak linear x y dan digabung lagi dengan x kuasa 2 maka the whole set ini adalah persamaan tak linear ok saya ambil muka surat 80 ok muka surat 80 contoh yang ketujuh selesaikan persamaan santai yang berikut dengan menggunakan kaedah penggantian ok walaupun menggunakan kaedah penggantian saya potong Ok, saya rasa saya kekal lah kot Kan, berganti yang tu arahan dia uh, Saya ingat nak tunjuk cara lain tapi tak apa Saya guna saja cara dia Penggantian Iaitu 2X tambah Y sama dengan 4 uh, Sebagai equation yang pertama Saya tulis semula Y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4X Sebagai equation yang kedua Persamaan linear dan persamaan tak linear Nah, ini persamaan linear Sebab semuanya kuasa 1 Ini pula Persamaan tak linear kerana dia ada kuasa 2 Ok Jadi apa kita nak buat Kita boleh mula dulu dengan equation yang pertama So from 1 Saya susun dulu Saya nampak y tu Saya susun y sama dengan 4 minus 2x Yang kita nak kaedah penggantian kan So saya nampakkan ini equation number 3 Apa yang saya boleh buat pada equation number 3 Saya akan kata substitute Kita menggantikan Equation number 3 Into Equation number 2 Maka Saya tunjuk dengan pen biru ni Ni akan digantikan dalam ni Jadi saya tulis balik 4 minus 2x Square Plus 5 Equals to 4x Ok kembangkan Ni akan jadi 16 Minus 16x Plus 4x Square Plus 5 Minus 4x Equals to 0 Jadi saya susun balik Sini akan jadi 4x square Yang ni selesai So negative 16 dan juga negative 4 Dia akan jadi negative 20x Manakala 16 dengan 5 akan jadi positif 21 equal to 0. So, uh, buku teks menggunakan uh, X sebagai perkara rumus di bahagian ini. Kemudiannya digantikan ke dalam X. Saya menggunakan Y kerana saya uh, tak berapa selesa kalau bentuknya adalah di sini bentuk pecahan. Jadi, kita pulang kepada cara masing-masing uh, Saya suka dengan cara menulis sendiri dalam bentuk sebaris Dan gantikan senang nak kembang dan sebagainya Baik So bila sampai di sini Boleh guna kereta Saya semak dahulu Ok saya buat Saya semak dahulu macam ni eh. Tekan equal Saya masukkan 2 2 dan saya masukkan nilai 4 Saya sedang nak semak punca-punca ataupun root dia. Ini 20 eh. Dan ini pula ada 21. 
So dia dapati bawah punca dia adalah 7 per 2 dan 3 per 2 Jadi saya tulis dahulu Okay X Sama dengan 7 per 2 X sama dengan 1 per 2 Eh Apa tadi? 3 per 2 sorry ya eh. Hmm. Mana back saya Baik Okay, kurang-kurang 3 per 2 Baik So, kita buat backward ha, Ni strategi pembaturan yang lebih clear 2x minus 7 Okay, yang ni pula naikkan 2 Jadikan 3 ni ke kiri jadi negatif So, ini akan jadi 2x minus 3 Remember, ini mesti ada equal to 0 eh Baru lengkap Okay, nice. So, once kita dah dapat X, apa kita boleh buat ialah, nampak tak di bahagian equation yang ketiga ni, equation yang ketiga ni, kita ada Y sama dengan 4 tolak 2X kan? Saya tulis dulu, di sini, saya tulis dahulu, Y sama dengan 4 tolak dengan 2X, kan equation yang ketiga kan? Baik, apa yang saya boleh buat ialah, saya akan gantikan X tu ke dalam equation yang ketiga. Jadi saya akan tulis macam ni y sama dengan 4 tolak 2 kali dengan 7 per 2 Jadi y akan sama dengan 4 tolak 7 sama dengan negatif 3 Ok manakala di bahagian ini pula Saya sambung Oops. Sekejap ya dia tengah recover sekejap ok sorry ya eh. dia recover tadi baik tak apa kita tulis balik jadi apa yang saya boleh tulis di sini ialah saya masukkan x ke dalam x maka saya akan tulis y sama dengan 4 minus 2 times 7 over 2 maka y equals 4 minus 7 Y equals to 3 Ok saya Memudahkan di sini Baik so sebelah ni pula Saya tulis Y Sama dengan 4 minus 2 Times 3 over 2 So bagi pelajar yang mungkin tak clear ni Saya sedang buat apa Saya sedang gantikan dia di sini saja. Saya tak buat apa-apa pun Ni ganti Sini pun ganti tempat yang lama Ok, so saya dapat Y sama dengan 4 tolak 3 Y sama dengan 1 Maka, masukkan jawapan kamu seperti yang saya ajar tadi Iaitu tulis balik X sama dengan 7 per 2 Koma Y sama dengan 3 Dan X X sama dengan 3 per 2 Y sama dengan 1 Baik, uh, sekiranya pelajar-pelajar ada sebarang persoalan, boleh tinggalkan di komen di bahagian bawah. Uh, saya mungkin akan wujudkan grup telegram ataupun tengoklah bantuan mana yang sesuai untuk pelajar bertanya. Uh, di Yang penting, di channel ni, tolong like dan juga subscribe. Sekiranya uh, pelajar-pelajar rasa membantu. Baik, itu saja bagi saya. Untuk bagi yang support bagi saya, tolong subscribe supaya saya boleh buat lagi. Uh, lebih banyak video melibatkan MX Baik, itu saja daripada saya uh, Thank you so much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teruskan Jom MX bersama-sama dengan Cikgu R Pada uh, sesi yang akan datang